Ahogy megérkeztünk Moszkvába, taxiba ültünk, és a szálláshely felé vettük az irányt. A csomagok lerakása után egy percig sem késlekedtünk, és elindultunk felfedezni a fővárost, hiszen még egyikük sem járt itt. Metróra szálltunk, így tudtunk a leggyorsabban a városközpontba eljutni. A több mint 20 millió lakosú metropolis nagyon rendezett és tiszta. A műemlékek, a régi épületek, a szobrok, a parkok olyan makulátlan állapotban vannak itt, mintha csak tegnap adták volna át őket. De mindannyian azt vártuk, hogy végre a híres vörös téren sétálhassunk. A vörös térre. A vörös tér Moszkva és Oroszország leghíresebb tere, az orosz történelem sok fontos eseményének színhelye. A Moszkva folyó partja melletti enyhe dombon, a Kreml és az egykori üzleti negyed a Kitály Gorod között fekszik. Kulturális és történelmi értékeik miatt 1990-ben a Kreml épület együttese és a vörös tér az első oroszországi helyszínek között került fel, az UNESCO világörökség listájára. Itt található Lenin mauzóloma is, és az ország legregebbi áruháza a manapság luxusmárkáknak helyet adó GUM bevásárló központ. Nagyon régi vágyam volt, hogy horgászhassak végre a világ legnagyobb országában, Oroszországban is. Ráadásul kihasználva a fantasztikus ország egyedi természeti adottságait, és olyan helyen próbálkozni, olyan vad érintetlen területeken horgászni, amely mindentől távol van, távol a civilizációtól. Több év szervező munka után, amelyet ezúttal is Pálfai Gábor barátomnak köszönhetek, megérkezett csapatunk Oroszország fővárosába, Moszkvába. A végcél azonban még sokkal távolabb van, hosszú és kalandos út vár még ránk. A rövid városnézés után a Domodedovo nemzetközi repülőtérre mentünk, ahol újfent repülőre szálltunk. Nem véletlen mondta Gábor tegnap, hogy még kalandos út áll előttünk, Tegnap este indultunk el Moszkvából egy belső repülőjárattal, majdnem 6000 kilométert repültünk Neriung rég. A csomagjaink szerencsére megérkeztek, úgyhogy a túra nem került veszélybe, hogy lemaradtak volna a botok vagy bármi is. Jelenleg egy helikopter repülőtéren várunk a felszállásra, illetve hogy beszállítsanak a táborba minket, ami innen még több száz kilométerre lesz. Túl vagyunk a csomagok mérlegelésén. Itt nagyon fontos a súly, hiszen a helikopter limitált súlyt tud szállítani, így pontosan lemértek mindent. Nem egyedül fogunk utazni a helikopteren, így aztán különösen fontos, hogy mennyi a csomag, mennyi a súly, hiszen bizonyos súly fölött a helikopter egyszerűen nem tud felszállni. Az, hogy egyáltalán fel tudunk-e szállni, még ha tökéletes a súly és tökéletes minden, akkor sem száz százalék, hiszen ahhoz, hogy repülési engedély kapjunk, ahhoz az időjárásnak tökéletesnek kell lenni a teljes útvonalunkon. Ezt folyamatosan figyelik, és jelenleg arra várunk, hogy megadják a jelet. Kettő órája várunk itt, és most a legkorábbi becslése a felszállásunknak az még plusz négy óra, úgyhogy még annyit minimum fogunk várni, ahhoz, hogy egyáltalán az az időjárási ablak megnyíljon, amiben egyáltalán el fogunk tudni utazni. Zolival a repülőtér gépjármű partját csodáljuk. Hát ez az utazás nem csak távolságban jelent óriási ugrást, hanem időben is egyfajta visszalépés, egyfajta időutazás. Ugyanis pont 30 évvel ezelőtt vezettem ilyen gépjárműveket, akkor voltam katona, és mind az él, mind az urál, mind pedig a, 
gaz típusú gépjárművek, azok akkor a Magyar Honvédségnél rendszeresített, folyamatosan használt gépjárművek voltak, és hát kellemes emlékekkel gondolok ezekre vissza, viszont arra is emlékszem, hogy rettentő sokat kellett szerelni annak érdekében, hogy végül ki tudjunk jutni velük terepre. Hát most, hogy ezek mikor voltak utoljára beindítva, azt nem tudom, de itt vannak. A csomagjaink végre bekerültek a helikopterbe, megkaptuk a felszállási engedélyt. Ez a Mi 8-as helikopter sem mai darab, de mégis megbízható és üzenbiztos. Soha nem ültünk még helikopterben, így nagy izgalommal vártuk, hogy mi fog történni. Néhány kilométer megtétele után eltűnt a civilizáció minden jele. Tátott szájjal néztük az érintetlen, vége láthatatlan vad tundrát. Oroszország 17 millió 98.240 négyzetkilométeres területével a világ legnagyobb országa. Majdnem kétszer beleférne Kanada vagy az USA. Magyarországnál pedig több mint 180-szor nagyobb. Népessége 144,1 millió fő. Az Oroszországi Föderációnak 85 egyenjogú tagja van, amelyből 22 köztársaság. Az egyik ilyen horgászatunk helyszíne Jakutföld. Ázsia északi részén Szibiriában található. Jakutföld majdnem teljes területe az örök fagy birodalmába tartozik. Az éghajlat kontinentális, hosszú tél és rövid nyár jellemzi. A hőmérséklet különbsége a leghidegebb januári hónap és a legmelegebb júliusi hónap között 70-75 Celsius fok. A tél 7-9 hónapig is tarthat. A leghidegebb téli hőmérsékletet a keleti hegyláncokon mérték, ahol mínusz 67,8 Celsius fok volt. Az átlagos januári hőmérséklet mínusz 50, míg a júliusi plusz 19 Celsius fok. Jakutföldön nagyon sok folyó és kisebb méretű hegyi folyó található, amelyek teljes hossza 2 millió kilométer. Rendkívül sok a tó, számuk elérheti a 800 ezret is. Az érintetlen vadon számos állat utolsó menedéke a Földön. Jakutföld területe négy földrajzi zónában helyezkedik el. A területnek 80% a tajga, a többi tundra, erdős tundra és sarki síkság. Kettő órás repülőt végén szerencsésen földet ér a helikopterünk. Elsőként a tábor őrző kutyák üdvözöltek minket. Hát uraim, ezt is túléltük. Sok, sok gépjárművel vagy különböző közlekedési eszközzel utaztunk már, de helikopterrel még nem. Most már végre ez a pipáva. Zoli, milyen volt az első helikopteres utazás, vagy milyen élmény nyújtott mindez? Hát megrázóan fantasztikus élmény, de úgy látom, hogy van egy-két olyan, olyan jármű, amit még ki fogunk próbálni, úgyhogy itt még nincs vége a történetnek. Hát de biztos lehet. Na pakoljunk ki. A monumentális az a gép, hallod? Azt a mindenit. Ahogy a gépet kipakoltuk, már repült is vissza a bázisra.
egy percig sem vesztegetjük az időt, ahogy a helikopter leszállt, csomagjainkat bevittük a szálláshelyünkre, már hozzá is fogtunk a felszerelések kicsomagolásához és azok előkészítéséhez, hogy délután már horgászni tudjunk. És akkor ott vannak hogy a kapcsok. A Nem kell, ott, ott, van, ott vannak a kapcsok. Látom, igen. Az a, az a kapocsa, ami jó. Felszeressek előkészítve, még fogunk valamit tenni, de addig is hadd mutassam be az alaptáborunkat. Ez az alaptábor egy ilyen bázis, kiinduló bázis a távolabbi területekre induló kis kiruccanásainkhoz, amelyek ilyen két-három naposak lesznek. A hajókkal fogunk majd menni, de az alapfelszereléseinket, tehát a fő cuccainkat itt tudjuk tartani, és oda mindig csak azt visszük magunkkal majd, amire ott akkor szükségünk lesz. De akkor meg is mutatnám, hogy hogy áll össze ez az alaptábor, hol fogunk itt lakni. Itt, ahogy az étkező mellett elhaladunk, felhívnám a figyelmet az elsődleges védelmi eszközeinkre. Egy AK-47-es és egy Tiger vadászfegyver. Itt erre nagyon nagy szükség van. Amikor megérkeztünk, az volt az első, hogy közölték, hogy nagyon ne kóricáljunk el a táborból. Így messzire maradjunk a tábornak a közvetlen környezetébe. Ez itt a vadon, tehát a helikopterből is már láttunk vadállatokat. Ez mindentől nagyon távol eső rész, ahol zavartalanul élnek az állatok. Itt mi vagyunk a vendégek. Úgy látom, a srácok itt már a cuccokkal elkészülnek. Itt, itt szorgosan készülődik a vendéglátónk Nikolaj. Készül a horgászatra ő is. Hello. Ő itt, aki értünk úgymond felel, és segíti az egész túránkat, és végig velünk lesz. Azon ki, hogy lesz természetesen még horgászvezetőnk, de ővel gyakorlatilag végig együtt mozgunk a túra ideje alatt. Már Moszkvától kezdve. És meg is érkeztünk a szálláshelyünkhöz, ahol mindjárt láthatjuk, hogy a fejsze és a fa bekészítve, hiszen az éjszakák hűvösek. Itt még fegyver is lóg, és gyertek, akkor nézzünk be, hogy hol is fogunk aludni ma este, illetve azokon az éjszakákon, amikor éppen nem a vízparton egy sátorba fogunk éjszakázni. Nagyon hangulatos kis faházunk van, az ágyainkkal, a fűtés, ugye a fa, amit mutattam ki a teraszon, az erre szolgál, hogy ezzel fogunk befűteni éjszakára, mert itt 5 fok környéke az éjszaki hőmérséklet, és vannak nagyon fontos védelmi eszközeink. Ez egy farkas riasztó. Tehát itt, amit az előbb is mondtam a fegyvereknél, hogy a vadonban vagyunk, egy perce se felejthetjük el, hogy itt mi vendégek vagyunk csak, bármikor összetalálkozhatunk egy vadállatta, ennek megfelelően minden házban van ilyen. Most előkészül egy könnyű kis gyors ebéd, napközben nem főzünk, tényleg azt tesszük, ami gyors és kéznél van, és aztán utána indulunk is majd horgászni. Úgy bűvöljük, mint hogyha valami arajrög lenne a kezében. Látszik, hogy mindenki ilyes vált. A sárt sok a műrök. Jó, Nem tudom, mi de meg ez. Sajt. Sajt. Csiszír. Nem, az, hogy hívják, az karácsony vagy Meg Megvan az újabb szakérté. Ó, mamut és karácsonyfa dísz szakértő. Ha van egy kérdés, hogy a harabári ciketté. Ez sajt. Mi van rá írozói? Szűr. Mondtam. Cheese. Cheese. Nem? Cheese. Most azért oh. volt. <gül> Perfekt. A könnyű ebéd elfogyasztása után alig vártuk, hogy hajóba szállhassunk, és végre megkezdhessük a horgászatot. A légpárnás hajó belső tere kellően tágas és kényelmes utazást biztosít. Fegyver nélkül a tábor helyet elhagyni tilos és életveszélyes. Ezt a mi kísérőink is mindig komolyan vették. A hatalmas propeller olyan tolóerőt biztosít, amely nem csak a vizen, de még a száraz területeken is átsegíti a hajót. Hamarosan elénk tárult az a vízi világ, amelyhez az ember garantáltan nem nyújt hozzá még. A természet az Úr. Mindent az alakít. Ha itt vízbe dől egy fa, mert kimosta a talajt a lába alól a folyó, úgy hagyják. Ha letarol egy erdőt a szélvihar, vagy felperzseli a tűzvész, nem dúlnak hozzá.
az egészséges ökoszisztéma minden sebet begyógyít. Számos alkalommal és helyen láttuk ennek a nyomait. Már az első, átlagosnak mondott területen is, kerekre nyílt szemekkel, állítattal néztük, hogy hová csöppentünk. Általában nem szokott gond lenni a beszélőkémmel, de most úgy keresnem kell a szavakat. A megilletődöttségtől, meg a meghatottságtól. Olyan fantasztikus vadvízi környezetben vagyunk, amelyre nehéz szavakat és nehéz jelzőket találni. Annyira más, annyira eltérő mindattól, amit eddig a világ bármely részén láthattam, hogy azt nehéz tényleg szavakkal kifejezni. Itt lenni, már ez önmagában egy fantasztikus élmény, és nyilván, hogyha még sikerül halat is fogni, az hab lesz a tortán. Természetesen persze azért jöttünk, hogy szebbnél szebb folyóvízi ragadozókat fogjunk, de hát még ennek ki kell tapasztalni az útját, módját. Látjátok, hogy most itt előttem elég sok fajta műcsali van, ez tökéletesen tükrözi a tanástalanságot, mert teljesen vakon vagyunk jelen pillanatban, még nem tudjuk, hogy mivel próbálkozzunk, mivel fogjunk majd halat, de hát ez szépen lassan majd le fog tisztulni, aztán néhány nap múlva már biztos, hogy meg lesznek azok a tuti csalik, amelyekkel bárhol, ha próbálkozunk, akkor nagy esélyet tudunk halat fogni. Kezdésnek felrakok egy körforgó villantót, idefelé jövet, ezzel a vízi járművel kapitányunk mondta, hogy szerint az egyik legjobb műcsali a körforgó villantó. Lehetőleg minél nagyobb méretben. Hát az azért ez elég nagy. Aztán, hogy most itt ez tetszik majd a halaknak, vagy sem, hamarosan kiderül. Rendkívül gyors folyású itt a folyó de kellően mély ahhoz, hogy bármekkora hal megbújjon benne. Nyilván nem véletlenül álltunk meg itt. Hát ez is egyfajta kereső horgászat, hogyha néhány dobás erejéig nincs kapás, akkor megyünk tovább. Mert a halak, jaj, közben csíp a szúnyog, biztos, hogy nem fognak a helyünkbe jönni. Amikor egy ilyen csodálatos, érintetlen környezetbe horgász az ember, akkor átértékelődik a vadvízi horgászatnak a fogalma. Utoljára ilyet Gajánában, amikor az őserdőben horgáztam, akkor éreztem, ott is, hasonlóan mint itt, több százezer hektár érintetlen őserdő, és az azokat átszelő folyó található abban az eredeti állapotában, ahogy a Jóisten annó megteremtette. Emberi kéz még nem avatkozott be, nem húzott gátakat, nem vágtak ki az erdőket. Na most, egy ilyen vad környezet, egy ilyen érintetlen környezet után azért újra kell gondolni a vadvízi horgászat fogalmát. Én nagyon szeretek horgászni a Dunán, de valójában annak a vadsága ezeket meg sem közelíti. Van még egy dolog, amit soha sehol eddig a világon nem tudtam megtenni. Ezt azért teszem meg ilyen bátran, mert a vezetőim is pont ezt csinálják. Kérdeztem tőlük, hogy hol van a víz, hol van az ivóvíz, amit tudok inni. És ide mutattak. Na most ez a víz olyan ízű, mint amit még talán soha nem ittam. Tehát annyira finom, tiszta, hogy egyetlen egy ásványvíz sem, amelyet otthon palackozva meg lehet vásárolni, a nyomába sem lép ennek. Egyszerűen elképesztő. Szomja halni nem fogunk, az biztos. Harminc perc elteltével, ahogy körbe dobáltuk a területet, ha nem volt kapás, mentünk tovább. 
hajóvezetőnk Slava autóversenyzőket megszínítő gyorsasággal és ügyességgel vezette ezt a hajót bármilyen terepen. A helikopteres leszállás után sejtettem, hogy nem átlagos gépekkel közlekedünk, na de az, amit most láttok, azért ez, ez minden elképzelésemet fölülmúlja. Ez egy minden átmenő lada, vagy nem is tudom, mi lehet ez. Őrület. 5-10-15 centis vízen úgy megy, mintha száraz aszfalton lennénk. Hivatott És hát, neve látod, micsoda? Rá van írva, szépen rosszul, te tudsz rosszul. Aerohód. Aerobót. Aerohód, az H betű, Aerohód. Na jó, Anna. Egy légpárnás hajó tulajdonképpen, amely mindenhol elmegy. Nincs nekik akadály, nem? Eddig rábbis ezt tapasztaltuk. Elég érdekes érzés utazni benne. Na de kergessük meg a halakat. Itt az első halacskám. <gül> Megvan az első gyönyörű szibériai halam. Hát az ugyan el nem ment volna, ugyanis a három ágú horog minden ága megfogta szegénykévet. Itt az első szép halacskám az Itimzsa nevű szibériai vagy jakutföldi folyócskából. Ez egy lenok. Olyan, mint egy pisztráng, hasonlóan pöttyös, de ez egy lenok. Ennek a vízrendszernek egyik jellegzetes ragorozója. Az egyik célhal, amiért ide jöttem, de élnek ettől lényegesen nagyobbak is. Remélhetőleg hamarosan azok is megtisztelnek. Apád, anyád ide küldje. Többször esett már szó a vad érintetlen természetről, de ez nem csak gyönyörű, hanem egyben veszélyes is. Amikor megálltunk ezen a helyen, a hajóvezető az kiszállt, és miután kiszállt, visszarohant a hajó kikötése után a fegyveréért, és most mögöttünk csőre töltött fegyverrel örködik, ugyanis medvenyomokat látott, amely bármely pillanatban előbukkant az erdőből, és nem szeretné azt kockáztatni, hogy kellemetlen incidensbe keveredjünk, ez a gyönyörű vadállattal. A táborhelyre farkasélyesen tértünk vissza. Az étel pedig minden este sült hal volt. Amit fogtunk, azt ettük. Az első este még ebbe besegítettek a táborlakók, különben hoppa maradtunk volna. Szóval itt a halfogás nem csak szórakozás, hanem a fő táplálékforrás begyűjtésének módszere is. Másnap reggel korán indult a nap. A tábor bátor őrzőivel együtt ébredtünk. Rövid idő múlva már az első ígéretes helyen voltunk, 
és megkezdtük a horgászatot. Kifejezetten ígéretesnek bizonyultak azok a helyek, ahol a rohanó víz egy mély gödöt vájt, vagy a sziklafalnak ütközött, visszaforgott és meglassult. Az irányváltásra kényszerülő folyómedre ezeken a helyeken mindig egyenetlen volt. Tökéletes leshelye volt ez az éhes ragadozó halaknak. De gyakorta a legváratlanabb helyekről is érkezett kapás. Azt mondják, hogy új nap, új remények, és ez így is van, mert a mai nap első helyén már is sikerült egy gyönyörű szép lenokot fognom. Szeretném úgy megmutatni, hogy ne ugoljon közben ki a kezemből, mert ez egy nagyon izmos fürgehal. Zoli bátran állt bele a zúgók közepébe is, de bármennyire is ígretesnek tűntek ezek a részek, többnyire üresek voltak. Én a csendesebb, mélyebb részeket pásztáztam szívesen, nem is eredménytelenül. Soha nem hittem volna, hogy a körforgó villantó ennyire hatékony a folyóvízi horgászat során is. Nagy zajt, nagy rezonanciát kelt, amelyet távolról is érzékelnek a halak. Annak ellenére, hogy óriás a vízrendszer és bárhol lehet hal, egyáltalán nem volt mindegy, hogy hol álltunk meg. Néhány nap elteltével már ránézésre megmondtuk, hogy hol érdemes próbálkozni. Bármilyen erősen is folyt a víz, mindenhol voltak a mederben nagy sziklák, amelyek mögött szinte állt vagy visszaforgott a víz. Megvan. Ezeket kerestem minden Aha. helyen elsőként. Sőt, sokszor a meder szélén, a lábunk előtt kapta el a hal a műcsalit. Eddig minden halamat ezzel a körforgóval fogtam. Úgy néz ki, hogy ez itt egyelőre nagyon jól működik. Zoli is gyorsan tanult és eredményesen alkalmazta az ellesett trükköket. Megvan az első hal. Nekem is jött egy gyönyörű szép palacska. Azért a kitartás meghozza az eredményét. A műcsöri váltás eredményeként egy újabb gyönyörűség akadt Zoli horgára. Segítőink elmondása szerint ez egy limba nevű hal. A lenoktól sötétebb, gyönyörű szép pöttyös teste van. Úszonyai szélén egy nagyon szép fehér csík látható. Ha egyszer egy üzlet beindul, nincs megállás. Egy újabb, számunkra ismeretlen fajta hal próbált a horoktól megszabadulni. Itt egy újabb halfajta, szerintünk valamilyen pér lehet. Az orosz vezetőink azt mondták, hogy a neve szig. Teljesen más a testformája és a fejformája, 
az egyik fogott halakénál. Útban a következő hely felé azon járt az agyam, hogy vajon mikor járt erre utoljára ember. Annyira nagy a bejárható terület, és ehhez képest meg annyira kevés ember él itt, lehet, hogy hetek vagy akár hónapok óta nem is állt erre senki. A természetet tönkretevő és az azt megmérgező civilizáció szerencsére nagyon messze volt innen. Élveztük a kristálytiszta levegőt, a fizet, az érítetlen természetet. Beleéltük magunkat, és elhittük azt, hogy valamikor a honfoglaló őseinket is hasonló látvány fogadta, amikor a Kárpát medencébe érkeztek. A frissen fogott zsákmányt is a vízparton dolgoztuk fel, de mindig csak annyit tartottunk meg, amennyit el is fogyasztottunk. Itt a folyóparton készül a finom, friss ebéd, amely nem más, mint néhány hal. Feláldoztuk ezeket azért, hogy legyen ebédünk, hogy legyen mit enni. Akármennyire is jól föl van szerelve az alaptávor, azért az oda beszállítható élelmiszer vagy bármi egyéb mennyisége egyszerűen korlátozott. Ebben az időszakban kizárólag helikopterrel, vagy pedig ezekkel a hajókkal lehet megközelíteni, és a rendkívül nagy szállítási idő, illetve szállítási költség miatt nagyon körülményes és költséges ennek a bejuttatása. Ezért kizárólag alapdolgokat tartanak, fűszereket, illetve hűtést nem igénylő termékeket, mert az alaptáborban is maximum 2-3 oroszáig tudják biztosítani agregátor segítségével az áramot. Így, hogy legyen némi friss tápláló hajánk, ezért amit a folyó ad, azt elfogadjuk, és jó vágyal elfogyasztjuk. Most olyan vagyok, mint Maci a málnásban, csak annyi, hogy nem málnát szedek, hanem kék áfonyát. Itt vadon terem, ez az egészséges bogyó, és garantáltan bio. <gül> Itt biztos, hogy nem permetezte senki. Tökéletes vitaminforrás a nap során. A folyó táplálékkal, az erdő pedig csemegével lát el minket. Így lehet túlélni a vadont itt Szibériában. Egy kicsit savanykásabb, mint amit otthon megszoktam. De tök jó. De van itt egy másik finom csemege. Ez a piros bogyó, pedig csipke bogyó. Milyen szép nagy. Van itt minden finomság. Ebből után jó egy kis friss víz. A segítőink azt javasolták, hogy innen az átfolyó környékéről Berítsek. Itt még frissebb, még finomabb a víz. Garantáltan friss. És finom. Ebéd után persze azonnal folytattuk a horgászatot, bízva abban, hogy itt is lakik éhes ragadozó. Szépen nő ezeknek a a mérete is. Ez már egy termetes hím lenok. Onnan lehet tudni, hogy a haslati uszonya, annak pereme fehér színezetű. Kora reggel kezdtünk, és amíg be nem sötétedett, addig horgáztunk. Hát éjszaka nem kellett senkinek sem altatódal.
Az első két nap a vártnál jobban sikerült, hiszen fogtunk már halat. A hasonló érintetlen vadvizeken megtapasztalt élmények alapján azon sem lettem volna meglepődve, hogyha tulajdonképpen kapás nélkül úsztuk meg ezt az elmúlt két napot. Alapvetően két fő célhal van, amiért ide utaztunk, az egyik a Lenok, a másik pedig a Tajmen. A Lenok Szibéria, Kína, Mongólia hidegvízi folyóiban és hegyi tavaiban előforduló ragadozó hal. Korábban a pisztránkhoz hasonlítottam, de egyértelműen elkülönül attól. A testének mintázata, vöröses színfoltjai és testformája alapján könnyen felismerhető. Jellemző mérete 1-2 kg és 40-50 cm körül van. A legnagyobb egyedek 70 cm hosszúsággal 6 kg tehetnek ki. A növekedési üteme lassú, hiszen hideg, táplálék szegény vizekben él. Viszont nagyszerű sporthal, hiszen a végső küzd. Ebből a gyönyörű halból már többet is sikerült fognunk. Sőt, két másik számunkra ismeretlen fajtájú halat is tudtam tegnap fogni. Ezek korábban elhangzott pontos nevét ne vegyétek készpénznek. Egy ilyen vadvizen bármi megtörténhet. Soha nem lehet tudni, hogy mi akad a horgunkra. Viszont van még egy hal, ugye a korábban említett Tajmen, amely ennek a vízrendszernek a csúcs ragadozója. Na, ő ráfája fogunk, őt szeretnénk nagyon elcsípni. Tegnap nekem már volt egy a holgomom, de sajnos hosszas fárasztás után leakadt. Nagyon-nagyon bosszus voltam, de hát a vadvízi horgászat már csak ilyen. De van még szerencsére pár napunk, mindent meg fogunk tenni azért, hogy végül megfoghassuk és megmutathassuk nektek. Hogy célt érjünk, hogy esélyünk legyen tájment is fogni, Egyre vadabb, egyre gyorsabb folyószakaszokon próbálkoztunk. A műcsalik méretét is fokozatosan növeltük, bízva abban, hogy ez hozhat megoldást. Hegy, erdő és víz, ameddig a szemel látott, mindenhol ezt láttuk. Egyre bátrabbak és elszántabbak lettünk. A nehezen megközelíthető, gyakorta veszélyes helyekre is nagy lelkesedéssel indultunk, megfeledkezve arról, hogy akár balesetet is szenvedhetünk. Pedig itt a legkisebb baleset is végzetesen lehetett volna, mert a segítségnyújtás lehetősége nagyon messze volt. Az erdőn átgázolva egy nagyon ígéretes helyen találtuk magunkat. Na majd itt elcsípjük a nagyot. Zoli volt a szerencsésebb, az ő horgára akadt egy szép hal. Talán tájmen? Ez egy termetes hal, de ez is csak egy lenok, amely minden tükörbe vett, hogy szabaduljon a horogtól, amely végül sikerült is neki. Szibériában nagyon változékony az idő. Az eső menetrend szerint minden nap megérkezett. A felhőszakadások nem voltak hosszú életűek, de annál intenzívebbek. Ahogy a nap kisütött, lehetett folytatni a horgászatot. Nagy voblerek váltották fel a körforgó villantókat. Sőt, próbálkoztunk nagyon különleges csalikkal is. Hátha. Az egér csalit hogy fölvette? Először tettem fel ezt az egér utánzat csalit, és íme az első áldozata, gyönyörű, szép, sötét színű lenok. Minél sötétebb egyébként a hal, annál tisztább 
az élőhelye, de hát mondjuk ettől tisztább, hiszen kristálytiszta ivóvíz minőségű a víz már nem is lehetne. Ha sikerült halat fogni egy olyan műcsalival, amely előtte még soha, már is másként nézek rá. Bízok benne, nagy reményekkel, pozitív gondolatokkal a fejemben dobok vele újra és újra. Hát, ha ad még halat. Ez most is jó döntésnek bizonyult, és a pozitív energia hatott a vízre. Én nagyon bátor dolgot próbáltunk, de úgy néz ki, bejött. Csónakból elkezdtünk sodródni a potenciálisnak vélt jó helyek felett, anélkül, hogy a bontót bekapcsoltuk volna, és így dobáltam lefelé, majd nagyon-nagyon szépen lassan vontattam, húztam visszafelé az egér csalit, és elkapta egy jobb hal. Ez vagy nagyméretű lenok lesz, vagy lehet, hogy itt van a horgomon az első tájmen. Rátekerett a halra a zsinór, de most már itt van. Oh. Valahogy ki kellene vennem, óvatosan meg tudom a farkát elkapni. Majdnem meg volt. Szájában nem merek nyúlni, mert a horog nem jól van akadva. Meg van a farka. Megvan a hal is. Itt van ez a gyönyörű szép hal, amiért ilyen távolra utaztunk. Kezemben a másik hőn áhított ikonikus hal a tájmen. A lenokokhoz képest mennyivel nagyobb a szája. Spasiva! <gül> Spasiba. Superman! <laughs> És ez még nem is számít nagynak, reméljük jön még egyre nagyobb is. <laughs> Spasiba. Van még egy apróság, amit el kell áruljak, mielőtt belesek a vízbe, hogy mi volt az első time megfogásának az apró titka. A tegnap ugyanis is elment, ma nem adtam neki esélyt, hogy elmenjem. Kaptam végre egy ilyen magas szárú gumicsizmát, hogy a vízbe jobban be tudja gázolni, és 45-ös a mérete, ami az én lábomra csöpikét nagy, és amikor felvettem és kiléptem a hajóból, akkor mindenki rajtam nevetett, amikor ránéztek a lábamra. Ugyanis ahogy a gyerekeim mondanák, ez bizony kacsaláb. Hát a jobb lábamon van a bal oldali, a bal lábamon van a jobb oldali csizma szára. De úgy voltam vele, hogy ezt meg nem cserélem, mert ez garantált a szerencsét fog hozni. És igen, és meg is hozta az első tájment. Mint korábban mondtam, ez a hajó akár szárazföldön is képes közlekedni. Ennek a remek tulajdonságának számos helyen vettük hasznát. A hajót telepakoltuk, felkészülve a hosszú útra és a még nomádabb körülményekre. Hát így vagyunk mi. Ilyen röpke hat órás utazásra. A cél egy 150 km-rel fentebb lévő folyószakasz meglátogatása volt. Megérkeztünk egy horgászhelyre, és friss medve nyomok fogadtak. Hát itt ment el a maci. Vezetőink elmondása alapján ebben a nyári időszakban a medve nem igazán veszélyes. Reméljük, hogy igazuk van.
Persze bármere jártunk, mindig azt néztük, vártuk, hogy mikor akadunk össze egy nagy medvével. A nagy találkozásra nem kellett sokat várni. Az egyik megállónál egy medvecsalád sétált ki az erdőből. Amikor megláttuk egymást, nem tudom, hogy ki ilyet meg jobban. A hosszú fárasztó út vége és a célállomás még messze volt, miközben már nem hat, hanem nyolc órája vizen voltunk. Na jó, közben azért többször is megálltunk horgászni. Megérkeztünk szibériai horgásztúránk újabb állomás helyére. Az egész napot áthajóztuk, legalább 150 kilométert jöttünk feljebb a folyom. Hullafáradtak vagyunk, nem egy nagy élmény egyébként ezzel a rendkívül hangos víziárművel a zúgokon a közlekedés, de ami a lényeg, biztonságosan megérkeztünk az újabb táborba. Hogy azt mondtam a bevezetőben, hogy az az alaptábor mindentől távol van. A lakott területtől, a civilizációtól, mindentől elzárva, hát akkor ez, ez meg végképp. Nincs áram, nincs kommunikációs lehetőség a kővilággal, teljes mértékben magunkra vagyunk utalva. Viszont cserébe olyan dolgot láthatunk, amit előtte talán még soha. Eddig is sokat áradoztam a természetről, a minket körbevevő környezetről, de ez egyszerűen hihetetlen. Hátam mögött két folyó összefolyása látható, a Narulak és a Nuyam. Ez a kettő itt egy hatalmas, széles medvet alakít ki, aminek következtében lényegesen megnő az élettér. Illetve itt a folyó is egyébként olyan részeket vájt ki, és hozott érte természetes módon, amit az előző helyeken nem láthattunk, nem tapasztalhattunk. Nagy izgalommal várom, hogy a következő pár nap mit tartok a számunkra. Már relaxálom. Oké, okay, guys, just in case I have to show you how to use this rifle. Because we are on the area where can be bears. It is very simple, very easy. It is uh, five bullets inside magazine. You just need to do like this and after this shoot. Okay? Never put two direction on the people. Only for bear. I hope uh, you don't need this, but this is just in case. Akármerre nézek, csak tártam a számot. El tudjátok azt képzelni, hogy több magyarországi területen nincs élet, nem lakik senki. Lehet, hogy itt több megyényi, vagy akár egy magyarországi területen kizárólag mi vagyunk most itt a vadonban, amely garantáltan érintetlen. De hadd mutassam meg nektek azt az erdély menedékházat, amelyben lakni fogunk. Hát ha valaki azt gondolja, hogy ezek csak ilyen e, nyaralások, meg e, e, olyan kis piengetések, amely során csak azért, hogy fogjunk pár halacskát, Hát az most meg fog döbbenni, mert mi is megdöbbentünk, ezt megláttuk. Mielőtt a házhoz lépnénk, azért hagyd mutassak valamit, itt van két viszonylag friss medvenyom. Szóval tényleg a sűrűjében vagyunk. Egyébként vendéglátónk Nikolaj már tartott nekünk egy fegyver használati rövid útmutatót is, mert itt valószínűleg szükség lehet rá. Zoli éppen a tüzet rakja, Nikolaj pedig őriz minket. A hátán a fegyverrel. Természetesen túravezetőink nem először vannak már itt, és felkészülten érkeztek a házhoz. És mindjárt azzal kezdték, hogy befúrjázták az ablakokat, ugyanis legutoljára itt még volt ablak üveg, de ezt a medve kitörte. Hát és akkor lépjünk be ebbe a menedék házikóba, ahol az éjszakánkat fogjuk tölteni. Hát azt nem mondhatnám, hogy a legkényelmesebb. Van itt két fix faágy, pontosabban azzal együtt három, és beraktunk még kettő kempingágyat, mert összesen öten fogunk itt most aludni. Van itt egy kájha, tudunk majd tüzet rakni, hogy éjszaka ne fázzunk. Hiába van augusztus közepe, az éjszakák nagyon hűvösek. 5-6 Celsius fokra hűle éjszakánként a levegő hőmérséklete, ami nem éppen komfortos. Ami még hátra van, hogy elkészítsük a vacsoránkat, Együnk valamit, és kipihenjük a mai nap fáradalmait. Majd holnap újult erővel vágunk neki a következő horgászkalandoknak.
nehéz megszólalni. Amikor azt hittük, hogy már nem tud a minket körülvevő természet szebb, vadabb és meghökkentőbb lenni, hát bizony tudott. Nehéz szavakkal kifejezni, hogy mekkora élmény ilyen nyugodt, tiszta környezetben lenni. Ha pedig ehhez még a halfogás élménye is párosul, az egy horgás számára maga a mennyország. A túlpart előtti visszaforgóban megakasztott hal erejét a rohanó víz megsokszorozta, ahogy a megyer középső részére érkezett, még vadabbul küzdött. Hogy biztonságosan megfoghassam, utána kellett mennem. Mire a part elé ért, már ő is elfáradt. A sokadik hibátlan, egészséges, erőtől duzzadó, színes lenok volt a kezemben, de nem tudtam a szépségével betelni, vagy a fogásukba beleunni. A partmenti sziklák takarásában nyugodt vizében voltak a ragadozók, ezért minél közelebb kellett ahhoz dobni, és a műcsalit ott elvezetni. Ha ez a megfelelő helye, és megfelelő időpontban történt, a jutalom sem maradt el. Az itt fogott lenokok súlya már verte a kettő kilót. Szépségük, vadságuk és érintetlenségük pedig minden halnál lenyűgözött minket. Utazásunk során talán a legkülönlegesebb helyszíre érkeztünk, ahol két folyó egymással szemben ömlött egymásba, és egyesülve folytatták útjukat. Éreztük, hogy itt halnak kell lennie, és nem is akármilyennek. Megvan az a harcos hal, amiért jöttünk. Itt van a horgon. Mindjárt meglátjuk, mekkora lesz. Fantasztikus élmény ebbe a jégideg kristály tiszta vízbe, egy ilyen gyönyörű hallal küzdeni. A hal ereje és a sodrás Együtt azért elég komolyan megdolgoztatja a felszerelést, de szerintem ő már a miénk lesz. Gyere! <gül> Gyönyörű! Nagyon vékonyan épp hogy a szája szélével fogta meg a horog, úgyhogy szerencsére óvatosan fárasztottam és meg lett. Gyönyörű szép harcos tájmen. Fogait külön meg tudom mutatni. Tájmen lesz, és nem is tűnik rossznak. Már megszámolni sem tudom, hogy hányadik helyen vagyunk, és hol próbálkoztunk, és most végre 
nem akartam elhinni, hogy ahogy berogtam az elvágó víz közelébe, azonnal rádurantott. Jó, itt megvan! Íme az eddig legnagyobb tájmen, amit sikerült a túra során megfogni. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy sikerült végre egy ilyen nagy ragadozót is megfogni. Mielőbb visszengedem, ahogy Oroszországban nevezik, a folyó cárját. hogy méltóság teljesen elúszik, nincs ettől szebb látvány. Már a hetedik napja járjuk Szibéria érintetlen vadvízi rengetegét, amely bármennyire is fárasztó, vagy éppen veszélyes, mégis imádjuk annak minden percét. A hátra lévő napok egyértelmű célja, hogy kifogjunk még egy-két igazán nagy tájment, amely ennek a vízrendszernek a csúcs ragadozója, legnagyobbra megnövő hala. Volt már hozzá szerencsénk az elmúlt napokban. Ha jól számolom, öt darabot sikerült megfogni. Sőt, az utolsó halad, az gyönyörű volt. A Tájmen és a korábban már bemutatott Lenok is a lazacfélik családjába tartoznak. Jelentős különbség a folyókban születő, majd óceánban felnövő és a folyókban visszatérő lazacokhoz képest, hogy ők viszont nem pusztulnak el az ívás után. És életük teljes idejét az édesvízi folyókban élik le. Mivel hideg folyókban, zord körülmények között élnek, így lassan nőnek, viszont sokáig élnek. Akár az 50 évet is megélhetik. Egy 20 kg feletti egyed már nagynak számít itt is, bár a jegyzett világrekord 48,62 kg. Dolgunkat nehezíti, hogy óriási Szibéria és óriási az a vízrendszer, amelyben a Timer él. A temérdek víz ellenére ezek zöme üres. Biztosra veszem, hogy jó néhány olyan folyószakasz van, ahol hosszú kilométereken keresztül egy ebihal sincs. Nagyon rövid a vegetációs időszak, kevés táplálék tud képződni, amely nem képes több halat megtartani és felnevelni. Tehát finoman szóval sem hemzseg a víz a halaktól. Itt minden száz százalékban természetes, itt nincsen telepítés. Szóval nincs mese. Ha meg akarjuk fogni, akkor ebben az óriási vízrendszerben ezt a csodaszép halat meg kell találni. Hiába van tapasztalt segítőnk, Nikolaj 35 éve járja ezeket a vizeket, de nincs két egyforma év, sőt, nincs két egyforma nap sem. A dolgunkat tovább nehezíti, hogy az elmúlt két hétben óriási áradás volt, most kezd valamilyen szinten normalizálódni a folyó vízszintje, és talán visszatérnek a halak azokban a részekbe, ahol normál esetben meg lehet őket találni. Csupán az a kérdés, hogy a hátralévő néhány nap elegendő lesz-e arra, hogy valóban legyen esélyünk olyan helyre eljutni, ahol végül összefuthatunk egy-két igazán nagy tájmennel. Hát ezen dolgozunk a túra hátralévő részében. Minden nap másik folyószakaszra látogattunk el. Minden nap garantáltan érintetlen, szűz területen horgáztunk. A halfogás azonban egyetlen helyen sem volt garantált, ezért kellett folyamatosan utazni és keresni őket. Aztán, ha jó helyen álltunk meg, gyakorta már az első dobás halat adott. Ez egy nagy csuka. Oh. 
Puszta ki, ez nem is lesz, mert egyszerű ezt kivenni. De megpróbálom. A hal se sérüljön meg, meg én se. Mekkora csuka! Egyetlen egy ága tartotta, de az pont elegendő volt. Tudtuk, hogy él ebben a vízrendszerben csuka, de eddig egyetlen egy darabot sem láttunk. Horgunk közelében sem volt. Most meg egy ilyen hatalmas tisztelt meg. Nagyon boldog vagyok. Nagyon örülök ennek a meglepetés halnak. Éppen ebédhez készülünk, azért álltunk meg ezen a helyen, és itt is rácsodálkozok a természet érintetlenségére, és arra a hihetetlen nyugalomra, amely körbevesz minket. De nyilván mindez annak köszönhető, hogy nagyon nehezen tud az ember eljutni ide, és kárt tenni a természetbe. Kristálytiszta a levegő, kristálytiszta a víz, és nincs egyetlen egy szemét sem a parton. Olyan, amit nagyon-nagyon kevés helyen lehet látni és tapasztalni a világban. Egy újabb csuka, hát ez hihetetlen. De az egész valami megdöbbentő, hogy nem csak nálam van egy csuka a horgon, hanem Zolinál is. Mindketten az első dobásra akasztottunk egy-egy csukát, itt ebben a csendes visszaforgó részben. Ez nincs olyan nagy, mint a korábban megfogott, de csuka. Ugye szépen elkapta. Gyönyörű hal. Sajnos minden túrán kódolva van, hogy valaminek történni kell. Most is történt. Zoli kezében ugrott egyet a csuka, és a szabadon lévő háromágú horogból az egyik, az tövig belakadt az ujjába. Sajnos vagy nem sajnos, van már gyakorlatunk abban, hogy hogyan kell itt az Isten háta mögött is ezt úgy kiszabadítani, hogy a lehető legkisebb sérüléssel ezt ki tudjuk venni. Tövig belerántotta a csuka a háromágú horgot az ujjába, a szakáról is eltűnt. Normál esetben ezt csak műtétel lehetne, egy vágással lehetne kiszedni, de van erre egy technikánk, aminek köszönhetően nyom nélkül szinte kit fogjuk tudni venni. Tehát a horogszabadításhoz kell egy zsinór, egy erős zsinór, igen. És kicsit nyújtsd előrébb, tudom, hogy fáj. Neked itt ezt a felét le kellene nyomni. Igen. Jó? Így, így tökéletes, igen. Igen. Oké. Okay. Itt nem tanul az ember. Szuper. Nem volt ideje elgondolkodni az, hogy mi fog történni. Tehát én nagyon gyors mozdulattal 
kompromisszum nélkül ezt ki kell rántani. Vagy pedig elviszlek kórházba. Aha, légy szíves, helikopterrel. <gül> Zoli, te egy hős vagy, hogy még a sírút ujjaddal is megtaláltad a kamerának, hogy megmutathassuk ezt a két szép csukát. Azért nem lesznek álmatlan éjszakáim emiatt. <gül> Reménykedjél benne. Ebben az évben ez már a harmadik alkalom volt, amikor alkalmaznom kellett ezt a horogszabrítási módszert. A műtét sikerességét mi sem jelzi jobban, mint hogy Zoli 10 perc múlva már horgászott. Ez a nap egyértelműen a csukák napja volt, ezt a folyószakaszt ők uralták. Ez igen. Hát érdekesen alakult ez a mai nap. A tájmenek helyett a csukák tiszteltek meg minket, ráadásul nem is olyan kicsik. Ez is egy gyönyörű, legalább 5 kg körüli csuka. A nap első hala is egy ilyen gyönyörű szépség volt, majd jött néhány kisebb és főzárásként egy újabb szép darabos csuka. Óriási a csend, és mellém szegődött. Ő az őrző. Messze úgy néz ki, mint egy farkas. Szia! 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 Hello! Kis lajka. Szia! Itt is. Jaj, de jó! Jaj, de jó! A túra vége felé már annyira összeborátkoztunk Szlávával, hogy azt is megengedte, hogy vezessük a hajóját. Vezetőnk Nikolaj úgy néz ki ebben az öltözékben, mint egy hobbit, holott csak a vérszomjas szúnyogoktól próbálta védeni magát, amelyek eddig sehol nem voltak túlságosan zavarók, szerencsénkre. Minden helyben benne volt a lehetőség, az esély, hogy életünk halát akasztuk meg. Így egy pillanatra sem lankadhatott a figyelem. És általában a legváratlanabb helyeken ez be is következett. Itt az újabb tájmen, ha nem is az az óriás, amit úgy nagyon szeretnénk elcsípni, de bizony tájmen ez is. Itt van ő felsége. Jól látszik a szájában egy újabb műcsali, egy támolygókanál, amelyel eddig akárhányszor dobtunk, egyetlen egy halat sem fogtunk. De mondjuk nem is volt olyan mély víz, mint ahol most ezzel dobtam. Szerintem legalább egy olyan 7-8 méter a túlpart előtti vízménység. Engedtem a mederfelék lesüllyedni, és az első dobásra rávágott. Apád, anyál ide küldjed. Ми знаходимося в южній частині Якутії, на ріке Ганам, дуже далеко від цивілізованих міст. Ціль нашого перебування тут – це ловля тайменя. К нам приїхали, перший раз к нам приїхали венгерські рибаки, раніше їх тут не було. Вони отримали великолепний опит не тільки рибалки, але й путешествий и приключений. И я надеюсь, что впредь к нам будут приезжать и, неме... и венгерские рыбаки, и рыбаки из Европы, 
для того, чтобы поймать тайменя, насладиться видами природы и получить незабываемое ощущение прекрасных приключений, потому что жизнь без приключений – это не жизнь вовсе. То, что написано на моей кепке. Nagyon sok helyen forgattam már a világban, de ennyire távol mindentől szerintem még soha nem voltam. E film készítése során nyugodtan mondhatom, hogy minden lépés legalább kétszer meg kellett gondolni, mert egy baleset során jobb esetben 4-6 vagy akár 8 óra, rosszabb esetben akár 48 óra is eltelik, mire az ember a kórházba kerül. A rám váló feladatok közül szerintem a nehezen még csak most jön, hogy azokat a képeket, amik úgymond a retinánkba égtek, a folyók, az erdők, ezek a hatalmas sziklák, valahogy méltóképpen meg tudjanak jelenni a filmbe, visszatükrözze mindazt, amit mi itt tapasztaltunk. Viszont ha a néző, ha már látja ezeket a képeket, az azt jelenti, hogy a film végére ért, remélem megérte végignézni ezeket a képkockákat. A világ számos helyén megfordultam már, jobbnál jobb horgászhelyeken, azonban ennyire távol a civilizációtól még sosem jártam. Kegyetlen és varázslatos egyben ez a vidék, itt szó szerint túléltünk, mint ahogy azok az állatok, növények, amelyek itt élnek, de hatalmas kaland volt horogra csalni ezeknek a vizeknek a csúcsragadozóit. Örülök neki, hogy megélhettem, hogy itt lehettem és láthattam ezt a csodálatos helyet, amelyből már olyan kevés van a világon. Megtanított ez a horgász a Szibériában arra, hogy mi a fontos és mi nem. Mire van szükségünk a mindennapokban, vagy mire nincs? A hatalmas távolságok, az orr környezet mind azt mutatja, hogy milyen egyszerű életünk van nekünk otthon. Itt az egyszerű dolgok sem mennek mindig könnyen. Be kell látnom, érdemes utazni, érdemes új embereket, új országokat megismerni. Remélem ezek a letisztult gondolatok velem maradnak még sokáig. Egy ilyen túra után sok mindent átértékel, és újra gondol az ember. Elsőként, ami eszembe jut, a tisztelet. Csupa nagybetűvel. Maximális tisztelettel gondolok azokra az emberekre, akik itt életben tudnak maradni, ez ort körülmények közepette, és maximális köszönettel tartozom nekik, amiért meg tudták őrizni ezt a fantasztikus természeti csodát, amely körbevesz minket. Egy percig sem voltunk veszélyben, de mindig ott motoszkált bennem, hogy mi történne, ha a csapat valamelyik tagját baleset érné. Ugyanis akár egy-két nap is eltelhetett volna, mire orvosi ellátó helyre tudtuk volna az érintettet vinni. Szerencsére komoly baleset senkit sem ért, kisebb baleseteket pedig elláttuk, így nyugodtan mondhatom, hogy ezt a túrát is szerencsésen túléltük. Ami nem is egy túra, hanem egy olyan expedíció, amely messze túlmutat egy átlagos horgásztúrán. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni, mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezt az expedíciót végül sikeresen teljesíthessük. És köszönöm nektek, kedves nézők, hogy új fent velünk voltatok, együtt izgultuk végig ezt a fantasztikus túrát. Ha tetszett ez a film, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornánkra.